Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Solunum sistemi ilaçları grubunda yer alan Sinekot şurup 100 ve 200 ml'lik amber renkli cam şişelerde 5 ml'lik ölçekle birlikte sunulmaktadır. Sinekot şurubun etken maddesi butamirat sitrattır. Her 5 ml'lik bir ölçek 7,5 mg butamirat sitrat içerir. Sinekot şurup nedir ne için kullanılır? Öksürük baskılayıcı ilaçlar sınıfında yer alan bu ilaç çeşitli nedenlerden kaynaklanan kuru öksürüğün tedavisinde kullanılmaktadır. Sinekot şurup nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe 6 ila 12 yaş arası çocuklarda günde 3 defa 2 ölçek, 12 yaş üzeri ergenlerde günde 3 defa 3 ölçek, yetişkinlerde günde 4 defa 3 ölçek kullanılır. 6 yaşın altındaki çocuklarda sinikot şurubun kullanımı önerilmez. Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça sinikotu bir haftadan daha uzun süre kullanmayınız. Sinikot şurup aç veya tok karna kullanılabilir. Sinikot şurubu kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer siz veya çocuğunuz aynı zamanda Başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız dikkatli olmalısınız. Sinekodun bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir. Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse mutlaka doktorunuza danışınız. Eğer hamileyseniz ilk 3 ay sinekod şurubu kullanmamanız önerilir. Daha sonraki dönemde ise ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse ilacı kullanabilirsiniz. Sinekot şurubun emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmez. Bu ilaç uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olmalısınız. Sinekot şurup sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce mutlaka doktorunuzla iletişime geçiniz. Sinekot şurubun kullanımıyla oluşabilecek olası yeni etkileri ise şunlardır. Uyku hali, bulantı ve kusma sinekotun hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ederse mutlaka doktorunuza danışınız. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.